stop learning. Never stop growing. Hi friends, thank you, thank you so much for clicking on this video. Welcome to Smile YouTube channel, easy way to learn English. In this video, we are going to learn the best topic and very very important topic where most of the students get confused and many students want to learn how to use active voice and passive voice. So here, in this video, we are going to learn the introduction about active voice as well as passive voice. As for voice and AMT, active voice and AMT, passive voice and AMT, English voice topic in the Kundi, Dini Evidango Piagistaru. So, all this we are going to learn in this video. Okay, so without skipping the video, please watch it completely to understand clearly. Okay, so do not skip, please watch it completely. If you did not subscribe my channel, please, please do subscribe, like, comment. And share with your friends. Can you bell icon on the mother click channel much for granted? Never stop learning, never stop growing. Okay, so what is meant by voice? What is meant by active voice? What is meant by passive voice? If you want to learn English, it is one of the best topics and important topics where each English speaker must learn. Voice in the Kupiagistar, as like active voice and AMT, passive voice and AMT, voice and AMT. So, voice is nothing but it is a form of a verb. It is a form of a verb. Voice and AMT, it is one verb, form of a verb. As we know that we have five forms verb 1, 2, 3, 4, and 5, and they have names base form, past form, past participle form, present participle form, base form for he, she, it. ఈ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదండి వీటిని అన్నిటిని కలిపి మనం వాయిస్ అని అంటాం వాయిస్ ఇస్ ఏ వర్బ్ వాయిస్ ఇస్ ఏ వర్బ్ విచ్ షోస్ డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ రిసీవర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ఏం లేదండి వాయిస్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ వర్బ్ అది మనం చేసే పనిని తెలియజేస్తుంది లేదా మనకి జరిగే పనిని కూడా తెలియజేస్తుంది మనం చేసే పనిని తెలియజేస్తుంది మనకి జరిగే పనిని కూడా తెలియజేస్తుంది వాటినే మనం వాయిస్ అని అంటాం Once again, voice is a verb that shows doer of an action or receiver of an action. Manan chaste, dhani doer an antam. Manan ki jari gite, dhani receiver an antam. That is all about voice. Voice is nothing but it is a verb. It is a verb, form of a verb. Which shows doer of an action or receiver of an action. Adhi chaste pani ni tiliya jaste. ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియజేస్తే దాన్నే మనం డూయర్ అని అంటాం ఎవరికి జరుగుతుందో తెలియజేస్తే దాన్నే మనం రిసీవర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అని అంటాం వాయిస్ అనేది రెండు విధాలుగా అవుతుందండి ఒకటి చేయడం లేదా జరగడం చేస్తే ఎవరైతే చేస్తున్నారో చెప్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఎవరికైతే జరుగుతుందో దాన్ని చెప్పే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం వెరీ సింపుల్ అదే నేను చేశాను అనుకోండి దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం అదే నాకు జరిగితే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాను ఐ లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు ఎవరు నేర్చుకుంటారు వీ డోంట్ నో బట్ మనం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నా చేసే వారికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా జరిగే పనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్పేదాన్ని మనం బ్యాసీ వాయిస్ అని అంటాం చేసే వారికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్పేదాన్ని చేసే పనిని కానీ తెలియజేస్తుంది మనకి జరిగే పనిని కానీ తెలియజేస్తుంది ఇట్ ఈస్ టూ కైండ్స్ వన్ ఈస్ యాక్టివ్ వాయిస్ అనదర్ వన్ ఈస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మనం చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం మనకి జరిగితే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం యాక్టివ్ వాయిస్ ఇస్ వాయిస్ దట్ షోస్ డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇస్ ఏ వాయిస్ దట్ షోస్ రిసీవర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ జరిగిన పనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్తే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం చేసే వారికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం అసలు వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి What is the main reason and why should we learn this active voice and passive voice? In the most of the cases, Chala Sundarbhalo manam 
ఎవరు చేస్తారో చెప్పలేమండి కానీ జరిగే పని మాత్రం చెప్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ టెల్ దాట్ హూ డూ ఆర్ హూ డస్ ద వర్క్ వి డోంట్ టెల్ ఎవరు చేస్తారో చెప్పమండి ఏంటి చేస్తారో చెప్తాం ఎగ్జాంపుల్ అంటే చూద్దాం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఎవరు చేస్తారు మన ఎగ్జామ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ ఎవరు చేస్తారో వారికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు వీ డోంట్ నో బట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద వర్క్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఏ పని అయితే జరుగుతుందో ఆ పనికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అని చేస్తే దాన్ని డూయర్ అంటాం మనకి జరిగితే దాన్ని రిసీవర్ అని అంటాం యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ దీస్ ఆర్ టూ కైండ్స్ చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం మనకి జరిగితే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం దాన్ని డూయర్ డూయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళని డూయర్ అని అంటాం దే విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ దే విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు మనం ఇక్కడ ఎవరు చేస్తారో చెప్తున్నా ఎవరు చేస్తారో చెప్తున్నా దాన్ని మనం యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆస్మీ ద అడ్రస్ ఈ ఆస్మీ ద అడ్రస్ అతడు నాకు అడ్రస్ అడిగాడు ఎవరు అడిగారు ఎవరు చేస్తారు అనేది మనం చెప్పాం కాబట్టి దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం అదేవిధంగా ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాయిస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా వాయిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్తున్నా చేసే వారిని డూయర్ అని అంటాం ఇఫ్ యూ టెల్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో చెప్తున్నారో వాళ్ళని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇక్కడ మనం ఎవరు చేస్తున్నారో చెప్పట్లేదు ఏం చేస్తున్నారో చెప్తున్నా we are giving importance to the object which is being done not who is doing that ever chestunaro cheppatledu em chestunaro cheptunna alanti vaatne manam passive voice ani antam adhe ento ok sari chudam for example receiver of an action exams will be conducted exams conduct chestaru ever chestaru manam valiki importance ivvatledu manam importance ichchedi enti jarige paniki importance isthunna నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి మిల్క్ ఈ సోల్డ్ హియర్ పాలు ఇక్కడ అమ్మబడును పాలు ఇక్కడ అమ్ముతారు ఎవరు అమ్ముతారు మనం చెప్పట్లే ఏ పని జరుగుతుందో మనం చెప్తున్నాం దాన్నే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం జరిగే పనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే వాటి దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్తే దాన్ని మనం యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఫియర్ టు యూ అండ్ కమ్ టు ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ స్పోక్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఈ స్పోకెన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రపంచం మొత్తం కూడా మాట్లాడతారు ఎవరు మాట్లాడతారో మనం చెప్పట్లేదు కానీ జరిగే పనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం నువ్వు మాట్లాడతావు వాళ్ళు మాట్లాడతారు మనం మాట్లాడతాం కానీ మనం జరిగే పనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఎప్పుడైనా ఎవరు చేస్తున్నారో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం ఏమి చేస్తున్నారో ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చెప్తే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ అని అంటాం that is the introduction about voice never stop and voice learning never stop growing how to identify whether it is an active voice or whether it is a passive voice whether it is an active voice whether it is a passive voice edena oka pani jarigithe chese vaadi chesthe danni active voice anantam chese vaadi ki jarigithe danni passive voice anantam ఇక్కడ పని అనేది జరుగుతుంది లేదా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఆ విధంగా మనం ఈజీగా ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారు గుడ్ ద డిఫరెన్స్ ఐ సెలెక్ట్ ఆర్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారు ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్ ఐ ఆమ్ సెలెక్టెడ్ నన్ను సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ నేను పనిని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను నేను చేస్తానని పని చేస్తున్నాను ఐ విల్ సెలెక్ట్ నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను ఐ కన్ఫ్యూజ్ యూ ఐ ఆమ్ కన్ఫ్యూస్డ్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ చూ మనకి పని జరిగితే దాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్ మనం పని చేస్తే దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ అని అంటాం 
I hope it is clear to you. Still, if you have any doubt, please leave a comment. I will definitely give my best to clear your doubts. Okay? And that is all about the introduction about active voice and passive voice. What is voice? Voice is a verb. It shows doer of an action or receiver of an action. These are two kinds. One is active voice, other one is passive voice. Active voice is nothing but it is showing doer of an action. Everyone pani chest and chepe dhanne active voice and antam. Everyone pani jarina taita dhanne manam passive voice and antam. How to change a sentence into passive voice? That will definitely we are going to learn in the next video. I hope it is clear to you. Still, if you have any doubts, please leave a comment. Definitely I will clarify your doubts. Okay. Thank you friends. Thank you so much for watching this video. If you did not subscribe my channel, please, please do subscribe, like, comment and share with your friends. Okay. Thank you friends. Thank you so much. Never stop learning. Never stop growing.